Слава Господу! Молитва за детей. Я сегодня хочу рассказать одну историю. Она называется «Отец, который побежал». Время нет много. Отец, который побежал навстречу. Есть разный бег. В русском языке мы говорим «побежал». Например, с других языков есть медленный бег, неторопливый, а есть быстрый, очень быстрый бег. И вот данная история в Библии написана, и там стоит в переводе «спринтерский бег». Спринтерский бег. Вот. Это очень быстро побежал. Я вам скажу, что мы все бежим. Хотя мы сейчас физически сидим, мы тоже бежим. Апостол Павел говорит, я, я бегу. И не просто, чтобы бить воздух. Правда же, да? Потому что мы христиане, и нам нужно продвигаться в вечность, чтобы венец получить. Да благословит нас Господь. Место записано в Евангелии от Луки, вторая часть, там последние стихи, 20 стих. 20 стих, там написана история одна. Я немножко по другим углом хочу посмотреть. Мы все время говорим там за сыновей, а я хотел посмотреть по-другому чуть-чуть. Давайте, может, в течение 10 минут. 20 стих даже начинается со второй строчки. «И когда он был далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Роль отца. Отцы, сидящие здесь, мужья, братья, мы давайте смотреть на эту историю и как у нас в нашей жизни, как мы, отцы, поступаем с детьми своими. И когда он был еще далеко, увидел его отец. Увидел его отец, и вот когда мы смотрим на это, о чем это говорит? Это говорит о том, что отец ждал его все время. Отец его ждал все время, все время пристально смотрел на линию горизонта. Появится ли образ моего сына? Он выходил, в те времена люди жили в селениях, и богатые, и бедные, было какая-то как общая, ну, жили вместе в Израиле, поэтому это было, возможно, он выходил на окраину, зажигал огонь отец, и все люди видели, что происходит в этом селении. И они смотрели, что отец выходит каждый день, каждый вечер, и смотрел, смотрел на горизонт, вот, и люди говорили, эх, бедный человек, и они осуждали сына, они знали эту историю, они осуждали сына. Но вот я вам скажу, что когда он, сын, был еще далеко, увидел его отец его. Знаете, о чем это говорит? Говорит мне то, что ты, можешь был далеко. Может, ты сейчас далеко, но отец видит тебя и меня. Он видит нас, чтобы, знаете, встретить тебя и принять в объятия. Он видит тебя и меня далеко. Библия говорит, когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. В этом сердце отца было сострадание. Ну, друзья, вы скажите, отец же был отвергнут сыном. Сын забрал все и так, знаете, по-хамски поступил. Не по-человечески. Все забрал, имущество, и тем не менее... Посмотрите сострадание в сердце Отца. Сострадание, Иисус говорит, вот каков ваш Отец. Друг сегодня, вот каков ваш Отец. В Его сердце сострадание. Ни горечь, ни обида, ни вспоминание прошлого. И это распространяется глубже и глубже на эмоции, на действия. И побуждает Отца выходить и смотреть вдаль, идет ли Сын. Щедрая такая любовь. И читаем мы дальше, там, побежал отец, побежал, и вот мы, как сказали, побежал. Это не просто медленно бежал, именно побежал, увидел его и побежал. И вы знаете, в Израиле был такой порядок, что не бегали старшие люди, потому что они носили длинные одежды, и они не хотели, чтобы голени их были видны, знаете, от голень от э, колена и ниже. Вот. И если ребенок бежит, это было как бы обычно, как, знаете, ему отцу было как больше, чем за 30 лет уже, как он был отец. Вот. И он бежал. И когда мы увидим, идет ребенок, школьница со школы и подпрыгивает, кажется, норма, правда же, да? 
А когда увидите пожилой, и вот он подпрыгивает, бежит, люди обращают внимание. Там написано, говорит, старцы, будьте степенны. Такая степень у тебя. У тебя ступень такая уже, что тебе не бегать. Вот. Но он не посмотрел на это, он побежал так быстро, потому что наши ноги следуют за нашим сердцем. У него сердце билось в так твоего его бега. Он знал, возвращается сын. И каждый день отец ждал своего сына, сострадал ему, потому что он хотел увидеть того, кого сильно любит. И он ждал, и он сделал встречу как раз вот с сыном. И мы здесь читаем, она была очень такая встреча. И как я сказал, что пожилые не могли бегать, но он бежал. И он тоже был бежать, наверное, подобрая эти одежды, потому что было нелегко бежать ему. И там были задействованы все мышцы. Все, вы знаете, вложено, но я не могу за времени передать, когда человек нацелен на эту, на достигнуть цель, и прийти встретиться встрети с ним. И он бежал э, для того, чтобы помиловать своего сына. Говорят, что на Олимпиаде в Европе в каком-то году была э, Олимпиада в истории, и вот был в финальном забеге на 400 метров должен был бежать люди, и там один был человек, Редман, его фамилия была, вот, и он вышел, спортсмен, и они быстро побежали, но он растянул связки. Растянул связки и присел на дорожку, потому что бежать больше не мог. Вот. Ну, он на одной ноге как бы так храбро стал ну, прыгать, прыгать в сторону финиша. И вдруг через защитную ограду, вот зрители, где были, перемахнул мужчина и побежал к спортсмену. И охранники начинали его задержать, хотели ну, препятствовать, чтобы он бежал. Этот человек побежал к спортсмену, обнял ему и помог ему, как бы, ну, может, руку закинул за шею, и помог ему остаток с дистанции прохромать до конца. И вы знаете, кто этот был? Это был отец этого спортсмена. Вначале зрители смотрели на тот финиш, как будут заканчивать эту дистанцию все, а потом обратили внимание, который поодаль идет, хромает человек, руку обвил на шею другого человека, и они вдвоем идут до финиша. Вы знаете, этот отец, который перепрыгнул через эти ограды, он не посмотрел ни на что, он знал, что его там сын. И он знал, что ему нужно помочь. И он знал, что ему надо помощь прямо сейчас. И он пришел и помог ему. Отец в данном случае того сыночка, который поступил плохо, он знал, что ему нужна помощь. Он придет и поможет ему. И он пришел и помог. Разница в том, что этот сын, который на дистанции бежал, он упал физически, а этот библейский сын, он духовно упал. Но его отец побежал к нему. Вот какой наш отец. Слава Богу! Он бежит к тебе и ко мне. И не просто переставляя ноги, а он бежит очень быстро, дабы помочь нам. Отец побежал, добежал до сына и обнял его. Это были крепкие, сильные объятия. Это были крепкие, сильные объятия. Он обнял своего сына и поцеловал его. Вот этот по-русски, когда читаем по-украински, поцеловал и все. Но это не совсем правильно, когда посмотришь шире. Знаете почему? Здесь вот как бы обозначает поцеловал, обнял и все. А там написано целовал много раз. Целовал и еще раз целовал с большой любовью. Снова и снова обнимал и целовал своего блудного сына, от него воняют свиньями, разные, разные запахи. Несмотря на это, отец обнимает своего сына. Слава Богу! Но ведь сын отверг отца. Как? Как так можно? Это следовало бы сыну пасть на землю и целовать отцу ноги за то, что прими меня, отец. Но нет, это отец целует сына. Как это возможно для нас? Отец на небесах сегодня для тебя и для меня, а мы на земле. И я вам скажу, как сегодня отец наш на небесах обнимает тебя и меня. Как это происходит? Это происходит через Духа Святого. Его Дух Святой обнимает тебя и меня. Особенно в переживаниях, когда тебе плохо, когда ты проходишь испытания, Откуда это происходит? Приходит какая-то волна. Дух Святой обнимает тебя, и ты плачешь, и тебе хорошо. А ты для, для отца всегда ребенок. 
Ты всегда ребенок, и он обнимает тебя. Вы знаете, когда Петр продолжал речь, Дух Святой, мы в доме Корнилия знаем, написано, сошел на всех присутствующих. Это слово «сошел» стоит то же самое, как «обнял». Сошел Дух Святой на всех присутствующих в доме Корнилия стоит то же греческое слово, как и то, что обнял блудного сына. И он сегодня сходит на нас, на наши собрания, на наши сердца и обнимает нас. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! И вот эта гармония, это сила Божья, и это хорошо. И я еще вам что скажу. Да, одно будем заканчивать. А, произошло до того, как это произошло до того, как, до, до тех пор, как, перед тем даже, как сын покаялся. Он ничего не успел сказать. Прощение отца было мгновенным. Он не сказал сыну, «Эй, ты давай пройди испытательный срок, давай тебе рыбцентр назначим, а я еще посмотрю, как ты будешь себя действовать, как вести себя, а тогда, может, я тебя обниму и поцелую». Нет, нет, нет. Прощение произошло мгновенно, раз и навсегда. Слава Богу! Вот какой ваш отец. Прощение было мгновенным. И отец сделал пять действий. И вот это число пять, оно число благодати. Увидел, жалился, побежал, обнял и поцеловал. Отцы, дорогие мои отцы, как мы, как своим детям, сыновьям относимся? Полное прощение, но еще и жертвенное от Отца Небесного. Оно стоило ему жизни его сына. Придите, кто вдали стоит, в объятия Отца и не пожалеете. Слава Иисусу! Я проверяю себя вместе с вами. Или мне на первом месте сразу ремень, крики, осуждения, или мне все-таки... Сердце наполнено любовью. Да, сказать надо, я понимаю, как отец. Но когда при воспитании наполнено ли мое сердце, то и благодатью, а прежде всего пример показать своим детям. Он побежал. И не просто бежал, медленно или переставляя ноги. Он спринтерский бег делал отец. И он побежал к тебе, и ко мне некогда. За что слава Богу. Потому что Он любит тебя и меня. Да благословит нас Господь. Чем воздам Господу за все благодеяния Его ко мне. Чашу спасения приму. Имя Господне призову. Обеты мои воздам при всем народам Его. Вот такой ваш Отец на небе. И Он сегодня обнимает тебя своей любовью и меня. Слава Богу. Я хотел бы попросить родителей, которые принесли деток, Сейчас Регент предложит нам гимн, а мы давайте все встанем, и те, которые принесли детей, выйдите сюда на сцену, и мы будем молиться за них. Пожалуйста. К тебе своих детей. К тебе своих детей приносим дины Божие благословение. От жизни этой мрачной, наполненной славою, Ты, Иисус, беспомощный, храни, храни. И ты своей рукой, от жизни на дороге, Через горы и сытая небеса.
Евангелие от Матфея, 19 глава, 13 стих. Евангелие от Матфея, 19, 13. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Сейчас мы спросим, какие имена дали родители своим деткам. Начнем с этого края. Скажите, как? Авигея. Рувим. Лук. София. Элси. Даник. Эстела. Давид. Джозефин. Майкл. Мелани. Виктор. Аарон. Диана. Диана. Михайлик. Слава Господу. Братья, приготовьтесь выйти сейчас. Мы еще спросим один вопрос. Понятно, что долго не хотим держать с детками здесь сверху. Я хотел бы, чтобы вы присели все, пожалуйста. Потому что иногда говорят, что из стоящих не видно детей. Видно детей, да? Слава Иисусу. Будете ли вы, родители, воспитывать своих детей, так как учит Слово Божие, как проповедуют в церкви? Если вы согласны, скажите «да». Слава Иисусу. Братья, мы готовы выйти, пожалуйста, служители, выйдем и возьмем на руки деток и будем совершать молитву. Сколько вы считали? 15, да? 15? 16? За всех, слава Богу! Давайте мы встанем для молитвы. Церковь молимся. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Хвала имени Твоему, благословен грядущий во имя Господня. Я держу на руках Давида Божия, а Ты желаешь открыть небеса и благословить. Подай свою милость, Ты не отнимаешь и благословения Твои. Слава Тебе, ибо Ты любовью вечной полюбил. Мы просим Божия благословить. Ученики вас броняли, а ты сказал, Аллилуйя, Аллилуйя, пустите детей, да ибо их так, так и вы есть Царство Небесное. Слава тебе, Господи, благословен грядущий во имя Господне. Мы просим благословения на детей, мудрости для родителей. Боже, Аллилуйя, в воспитании, да придет Божья благодать, сохрани славу греха. Вала имени Твоему Божьему, Аргадия Романа Кангелия Бесхар Парава, Вала Тебе благословен Господь, благословен имя Твое, Свят Господь, Аллилуйя, 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 Слава Тебе Господь, Аллилуйя, Ты сказал, пустите и не препятствуйте детей, ибо их таковых есть Царство Небесное, Боже, слава Тебе, мы благодарим Тебя за приход этих деток в этот мир. Посему мы нуждаемся, чтобы Ты покрыл своей любовью, защитой и благословениями. А воочи, благодарим Тебя, Господь, за родителей, которые сказали «да» будущему ребенку. Они сказали «да», и мы принимаем его, как из рук Господних. Посему надели мудростью родителей в воспитании детей. 
благослови этих деток, которых мы говорим, что они еще бебочки, они не разумеют, что делать и как ходить, и правую от левой руки не отличают. Спасибо, Господи, их воспитание, возбужание. Боже, пусть будет под Твоим руководством. Сохрани от греха, от болезней, от падений, от всего ненужного. Боже, в свое время коснись их сердца, Господь, чтобы они покаялись, приняли водное крещение, крести их Духом Святым и благослови их всю жизнь, слава. А мы знаем, что это обогащение и печали не приносит, Боже. Посему, Боже, их приход в семью, там, где есть уже братики и сестрички, чтобы они приняли их, Господи, этих младенцев и благослови детей, Господи, а воочи, их приход в эту церковь, пусть будет обильным благословением. Мы в другой раз говорим, больше тысячи детей у нас, молодежи 900. Боже, пусть будет больше и больше, Господь, не только в нашей церкви, но и в других церквах, везде христианских детей, те, которые приняли, по которым будут поклоняться имени нашего Господа Иисуса Христа. Благослови их, хвала Тебе, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. В то время, когда братья будут поздравлять, и мы споем благословен тот дом, где в каждом чистом сердце. Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Сестры, да, действительно, чтобы наш дом, дом наших дорогих отцов и матерей был благословен. Это очень важно. Для вас, братья и сестры, отцы и матери, читаю Божье Слово. Это притчи 23 глава с 19 стиха и для всех нас, братья и сестры. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. 
не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушается отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Дорогие родители, отец не будет говорить, слушай, сын мой, когда занят теми другими делами. Мать и отец не будет говорить, слушай, сын мой, дочь моя, когда они далеко от детей своих. Не будет кричать, слушай, сын мой, а его нет. Слушай, дочь моя, а ее нет. Дорогие родители, нужно быть вместе с детьми, чтобы сын и дочь слушали нас. Нужно отложить все свои посторонние дела, чтобы говорить детям. А нас их так много. Так много дел. Брат проповедовал евангелизация или донеси Божье Слово к детям. А я думаю, братья и сестры, кому-то тяжело зарплату домой донести. Целый месяц тяжело работал. А вот получить и домой донести очень тяжело. Не все в силах донести зарплату домой. Вы знаете ответ, я не хочу говорить, кому тяжело. И в нас, помню, на работу пришла одна мать, жена рабочего, и говорит, я зарплату буду доносить домой, потому что муж не в состоянии донести. По дороге препятствий много, друзей много, а месяц тяжело работал. А вот донести не может. Родители, может, 10 лет, 20 лет, не знаю, кто с родителей больше, мы члены церкви. И мы много слышали Слова Божьего. Но не донести Слово Божье к детям. Бывает очень много препятствий. Это и заботы повседневные, и отдых. Это друзья, разные хаби, компьютер, интернет. Братья и сестры, это очень много. Донести Божье Слово к детям. Евангелизация начинается с моего дома, с моих деток. Слушай, сын мой, слушай, дочь моя. Братья и сестры, не всех родителей дети желают или хотят слушать, чтобы ребенок слушал отца. Они слушают не только наши слова, родители, они слушают и наши дела. И чтобы сын или дочь, слушали, надо быть рядом с ними. Надо, надо довериться им, и чтобы они слушали нас. Не пренебрегай наставление детки, которые впереди сидят, родителей ваших. Но наша задача, дорогие отцы и матери, брат Анатолий, конечно, не было времени полностью сказать это, вы знаете, когда вот дети играются, старшие что-то говорят, и вроде не слушают, они хорошо слушают. А потом говорит, мама, а что это такое, ты говорила туди? Тату, а что такое ты говорил? Да вроде игрались, все слушали. И посему дай нам, Боже, силы, мудрости и мужества донести до детей Божье Слово. Не заняться теми или другими делами, но донести Божье Слово. Это истина. Родители, это благословение для вас. Когда и состареемся, те детки, те подарки, которые держите на руках, они потом, может, братья и сестры, написано Божье Слово, что сын закрыл очи своему отцу. То есть был с ним. А почему? Отец был сыном раньше. И потом последние вздохи своего отца. И рядом сын. И когда отец вздохнул последний раз, и сынок очи закрыл отцу. Это благословение. Да благословит вас Господь. Будьте примером для своих детей. 
будьте учителями для своих детей, наставниками и священниками. Да благословит вас Господь. Садитесь, пожалуйста, сейчас. Садитесь, пожалуйста, родители. А сейчас молитва за нужды просим. Брат Виталий почитает нам.